8月11日東京で開催されたジュジュ選手のファンミーティングにスタッフ枠で招待いただき参加してきました。今回の企画運営はジュジュ選手の国内での企画を担当されている株式会社ファンタスさんの運営です。今回はタオルを7月末までに購入した方は全員参加できるはずでしたがメールの送付ミスなどの混乱もあり結果参加できなかった方もいらしたようです。ファンタスさんとの約束で次回シーズンオフには全員参加できる大きな会場をご用意いただけるとのことです期待しています今回のファンミーティングは銀座にありますジュジュ選手のメインスポンサーである株式会社ゼクサバース社の VR 体験施設の一角で行われましたジュジュ選手と野田秀樹監督からの報告と抽選会写真撮影会グッズ販売、ジュジュ選手のサイン会などが行われました。皆さんこんにちは。東京以外から遠いところからも、社長の気持ちの方もいると思うんですけど。こうやって皆様に直接お会いして、えー、お話ができるのを楽しみにしていました。今日は来てくださってありがとうございます。ジュジュ選手からフォーミュラー E 東京に関して言及がありました。ジュジュ選手自身もローマで。フォーミュラー E の見学に行っておりかなり興味を持っているとのことでしたしかし来年のフォーミュラー E には年齢が未達のため参加できないそうですフォーミュラー E は12月の開幕までに18歳に達している必要があるそうです抽選会ではジュジュ選手が実際にレースで使ったものでピレリのキャップとヘルメットのシールド2つでキャップが当たったのはお父さんが F1 好きな会社帰りの OL さんシールドが当たったのはご夫婦でジュジュ選手好きの東京にお住まいの新婚さんと日帰りで福島から来た高校2年生の男性でした報告会終了後にサイン会が行われその間野田秀樹監督に単独インタビューできましたので以前から気になっていることを聞いてみました一つは車重問題ですユーロフォーミュラーオープンでは 560kg で参戦しているのか聞いてみました実際にレギュレーションで認められているので男子選手よりは軽くしているそうですが 10kg 程度しか軽くなっていないそうです男子選手最低重量規定が 586kg ですので575から 6kg 程度と思われますジノックスドレクスラーカップでは男子選手と同じ 590kg で参戦しているとのお話でしたその他のジュジュ選手に合わせたチューニングとしてはレギュレーションの範囲でありとあらゆることをしているとのお話でしたそれともう一つ来年の行き先です答えはもちろん未だ不明ですが F1 アカデミーも候補の一つには入っているそうです F4 であることはさほど気にしてなくただまた W シリーズのようにジュジュ選手に不利な状況になるようなことは避けたいとのお話でしたまた F3 の資金に関して聞いてみました現在だとどんなに少なくとも3億程度の資金が必要ではないかとのお話でした私の個人的に受けた感触ですとジュジュ選手の発言も含めて考えますと2025年にはフォーミュラー E と考えているのではと思われますそう考えると2024年はユーロフォーミュラーオープンに再度参戦となるかもしれませんもしくは F1 アカデミーから声がかかればそちらの可能性もありそうですジュジュ選手は来週にはヨーロッパに戻り練習を再開するとのことでした次回ユーロフォーミュラーオープンは9月9日10日レッドブルリンクジノックストロフィーは10月8日のムジェロになりますご視聴ありがとうございました。